pierde el dominio otra vez de Astana que ya tomó al fugado Fabio Duarte, el cundinamarqués que ganó los premios de montaña. Se enfila el equipo del Catuya con su líder. Nada menos y nada más que Dani Moreno, la gente también del equipo de Movistar, ubicándose en segunda línea de carrera. Nos vamos para la parte final, buscando el alto del collado, cuando estamos entrando ya en la recta final de la competencia, este será un premio de montaña de segunda categoría. Que ya no influye para el puntaje que tiene el corredor Fabio Duarte en la clasificación de escaladores, y este puerto de montaña, estamos a menos de 300 metros de pasarlo, y vendrá una leve caída y el ascenso ahora sí final a las lagunas de Neila. Conduce el grupo de la Astana. Hay muchachos de Movistar, del equipo del Team Colombia todavía en este pelotón que está muy reducido. No tiene más de 30 unidades. El grupo que va hacia el alto del collado, conducido siempre por el grupo de la Astana. Sí, señor. Ahí está el ex líder en segunda línea de carrera con la camiseta verde para que lo tengan identificado. Es Luis León Sánchez. ...del equipo de Astana, ahí estaba también Scarponi y Taramae... ...que son segundo y tercero respectivamente en la general... ...y por supuesto, más atrasito Miguel Ángel López, el colombiano... ...el boyacense que está en estos momentos a escasos kilómetros... ...de convertirse en campeón de la Vuelta a Burgos... ...en un ascenso durísimo al final porque tendremos que llegar... ...a las lagunas de Neila, un premio de categoría especial... ...es definitivamente... El reto más grande para los participantes de Burgos, porque es allí donde solo vamos a ver los verdaderos escaladores, los que definitivamente van muy bien en la montaña y donde se sentencia definitivamente esta vuelta a Burgos. Eventualmente los rivales por la clasificación que tendrá individual de los colombianos, o mejor de Miguel Ángel Superman López, es Dani Moreno, que es cuarto a 30 segundos, el corredor Errada, que es sexto a 33 segundos, Pierre, que es del equipo Movistar, Pierre Roger Latour que es de la G2R, que está a 38 segundos, Rubén Fernández, que está a 38 también, y Winner Anacona, que está a 44 segundos. Rodolfo Torres, del Team Colombia, está en el puesto 12 a minuto y 19 segundos en la clasificación general individual. Hablamos de ellos porque por diferencias perfectamente en esta zona de ascenso podrían tener su virtud de atacar la montaña y de intentar desbancar Atención. un poco la solidez del grupo de la Astana. Atención ahí, ataque, ataque de Movistar, atención, está partiendo en estos momentos el pedalista, Marc Soler, sorprende cuando Taramá está manejando el octe de Astana, se viene aquí Movistar que no quiere entregarse por supuesto en esta oportunidad, en esta oportunidad quieren ganar, quieren ser protagonistas, lleva buen paso, paso sostenido el que en estos momentos nos está mostrando Marc Soler que es compañero de Dyer Quintana, también colombiano y de Winnen Aracona. Allí en el equipo donde están Rubén Fernández, donde está Errada, donde está Javier Moreno, donde también ha venido para competir en esta oportunidad. Giovanni Visconti, el italiano, y Sutherland, Rory. Ahí está entonces el Movistar, demostrando que también pueden, que es tiempo de lanzarse en la búsqueda de la etapa, en la búsqueda de un protagonismo que demuestre que Movistar también ha traído sus mejores unidades. Atención, vamos a entrar en los últimos 10 kilómetros para la meta, 10 kilómetros para las lagunas de Neila. Mar Soler de las nuevas promociones del ciclismo español. Este año ha sido fichado por el equipo del Movistar, muy jovencito este muchacho, aún de la categoría sub-23, protagonista del Tour del Avenir, y está en la clasificación general individual a 10 minutos 37 segundos. Y el planteo de carrera justamente es para que en un momento determinado sea la escala, la escalera para Winner la cama o para Jesús Herrada, de cara a disputar la posibilidad del podio en la clasificación general individual. Es un chico que tiene buena pinta, buena talla, este Soler, del cual el señor Unzue, que tiene muy buen ojo para los corredores, pues lo ha fichado con su equipo del Movistar. El Astana conduce la carrera, controla y la diferencia sigue siendo muy, pero muy pequeña. Muy seleccionado el grupo, por ahí hay máximo 30 corredores los que están buscando las lagunas de Neila. Cuando se mantiene en fuga Marc Soler, ese apellido que también nos recuerda a pedalistas colombianos. Claro, hay muchos Soler, que recordemos Pedro José Soler. A Alexander Soler, Mauricio Lancero Soler, ganador en Neila, justamente. Ganó aquí. Y Genaro Soler. Oh, 
otro de los grandes Soler en la historia del ciclismo nuestro. Sigue la película, miren ustedes, ven rodando ahí precisamente a los corredores. Cuando tomamos punto de referencia y hasta aquí Soler le toma 12 segundos al grupo. Muy pequeña la diferencia con ese Astana, le pueden dejar cierta libertad al corredor Soler. El planteamiento de carrera está claro, es para que sirva de escalada, de escalera, sobre todo errada, y a Winner en la coma, que son los hombres que podrían pelear por la clasificación general individual, pero Miguel Ángel Superman López, bien, bien ubicado allí, detrás de Víctor Scarponi, y el grupo que lo conduce el corredor eh, Luis León Sánchez. Luis León Sánchez, y viene allí también eh, Aramae, tomando posición en la parte delantera, un hombre fugado, todo el equipo de la Astana por él, y nos vamos acercando, nos vamos acercando a las lagunas de Neila. Aquí pasamos por el puerto montaña del Collado, que es de segunda categoría, pero reiteramos, en los puntos ya no influye para la clasificación general de este apartado que ha ganado el corredor Fabio Duarte del Team Colombia, campeón de montaña, Fabio Duarte. Pasa el Soler ganando este puerto montaña, segunda categoría, y el grupo encabezado por Banotti lo hace a 12 segundos. A 12 segundos, ahora en la típica posición aerodinámica para ganar terreno, para sortear la curva, la toma a la izquierda, Rueda muy bien Soler en un pequeño descenso y luego vendrá la inclinación más grande, más dura, la de Lagunas de Neila. Allí donde se va a definir la etapa y donde va a conocer el nuevo campeón Soler. Lo hace muy bien, pegadito ahora sobre la izquierda, tomando todo lo ancho de la vía. El paño asfáltico mira de reojo hacia atrás por su lado izquierdo y viene a fondo. Soler se quiere jugar su propia aventura. Y arranca en este duro descenso tratando de aumentar la diferencia cuando ya nos marca hasta 75, 80 kilómetros a la hora la velocidad que le imprime el hasta ahora solitario hombre del Movistar al punto máximo enviándose sobre el descenso y que es corredor del equipo de Movistar. Decíamos, pasamos por Puerto Montaña del Collado de segunda categoría, venía este terreno de descenso el cual estamos transitando y ya muy cerca está el comienzo del final de la etapa a Lagunas de Neila, el puerto de montaña de fuera de categoría. 30 puntos recibe el que pase en la primera posición, 25 para el segundo corredor. Pero de momento ha sido excelente el comportamiento del equipo de la Astana y la ubicación ideal de Superman López, el líder de la carrera. Así pues que para la clasificación general individual no se produce ninguna variación y vamos a comenzar el ascenso definitivo y final de la vuelta, de la etapa y de la vuelta. Nuestro hashtag Fuerza Colombia, Fuerza Colombia, curva a la izquierda, vienen ahora por Soler y ahí está precisamente el perfil de la etapa durísima, durísima. La labor que tienen que realizar los pedalistas para conquistar las lagunas de Neila. La parte final, sobre todo, esa rampa de una media del 10.1%, prácticamente sobre la raya sentencia, y son 7,5 kilómetros de ascensión, de ascensión, y ya Marc Soler comienza a marcar los primeros pedalazos rumbo a lagunas de Neila, donde hoy se puede escribir una gran historia que estamos convencidos va a ser así también para el ciclismo colombiano, porque ya Duarte es campeón de la montaña, y ahora... La ilusión con López, campeón sub-23 y campeón general de la carrera. Estamos a un par de kilómetros de que eso suceda. Dominio total en la Vuelta a Burgos de Colombia. Van a llegar por Mar Soler. Van a llegar una tarde fresca, llena de sol, buena temperatura. Está partiendo Dani. Está partiendo Dani. Atención la gente del Catucha también. Se viene a la marca la gente de Astana. Se está moviendo Tanamay, atención, se está veniendo también por el sector derecho, el líder de la carrera. Está partiendo por allí el corredor del Catuya. Se sacude la Astana. Ahora se vienen dos corredores de Movistar, lo que se había previsto. Un drama, Anacona. un ataque. Atención, está partiendo Winner Aracona. Atención, Tunja, atención, voy acá. Parte Winner, se viene Aracona, viene Aracona. Atención, después de quemar Soler y su el trabajo, ¿qué le pasó hoy a Winner? Ahora está. Está saliendo cuando se viene la marca la gente del Catucha. Decíamos que la diferencia es muy corta en la general, 44 segundos que Omar Soler iba a servir de escalera allí para los intereses del grupo Movistar. Se ha desbaratado la carrera en este momento. Aguanta el equipo de la Astana, aguanta Superman López, se quedó Fabio Duarte, ya es campeón de la montaña, pero la definición de la etapa y de la vuelta está aquí. 
el ataque del Movistar y del Catucha intentan desestabilizar la homejoneidad que tenía el equipo de la Astana. Ahí viene Winner Anacona. Se viene también Silin del Catucha. Se quedó atrás guardando fuerza el Dani. Es el momento en que el equipo de Movistar empieza a sacudir, a mover la carrera y a exigir también al equipo de Astana. Que lleva a su líder, que lleva a Miguel Ángel López, el Superman colombiano, que ayer logró victoria y que de una vez se puso en la camiseta de líder. No quieren dar ventajas de toda manera a la gente de Movistar. Se sigue mostrando. Dicen que hay que llegar a atacar para buscar alguna posibilidad. Aquí también pasa otro corredor del Colombia. Rodolfo Torres, Rodolfo Torres del equipo del Team Colombia, el Bombanzá Torres que está bien ubicado en la clasificación general individual, en el puesto 12, a diferencia de un minuto y 19 segundos está haciendo parte del colectivo y Anacona se viene en solitario, Anacona que es noveno a 44 segundos, Win Anacona el de Tunca, a ver que se juega también la clasificación general individual y las diferencias aquí son importantísimas. Anacona por delante en la etapa final. Winner Anacona, atención, parte la diferencia cada vez mayor. Vamos a hacer aquí un cronometraje. El Astana no afloja. Ahora la subida es muy dura, es muy fuerte. Vamos a ver hasta dónde le alcanza Winner Anacona, que se toma confianza. Ahí va Colombia, ahí va Colombia. Winner Anacona con la mirada al frente, inhalando, exhalando. Ahí está haciendo su trabajo. Está el pedalista del equipo de Movistar. Haciendo hoy una demostración de que le ha quedado oxígeno Que le ha quedado tanque después de acompañar a Nairo Quintana en el Tour de Francia Ahí está Win en Aracona, ahí está Colombia Demostrando por qué los nuestros son los líderes en la montaña Por qué son los hombres que mejor escalan en todo el mundo Diferencia de 10 segundos a favor del colombiano Anacona sobre su otro compañero y paisano Miguel Ángel Superman López entre colombianos está jugando aquí la Vuelta Burga, espectacular lo que está sucediendo. El Astana controla la carrera, no reacciona Dani Moreno después de lo que hizo Silín. Se esperaba que saliera Moreno allí con Silín y solamente está Anacona ahora en punta de competencia. El chico que nació para el ciclismo en un campeonato nacional juvenil en Popayán. Nació justamente Anacona ganando la contarlo individual en la categoría juvenil. Allí comenzó su recorrido. Anacona, hoy grande, llevó de la mano a Nairo Quintana en la penúltima etapa del Tour de Francia y aquí es su gran demostración, el corredor de El Movistar. Numeral Fuerza Colombia, numeral Fuerza Colombia, envíen mensajes para que los reciban también allí en Europa nuestros pedalistas. Aquí va el líder, estamos haciendo un paneo sobre el lote, ahí va precisamente Miguel Ángel López. El colombiano que tiene la camiseta morada, tomándola con tranquilidad. El equipo hasta nada, manejando el eh, lote, mientras que arriba hay un hombre en fuga. Winner Anacona, colombiano, escalador. Se va también allí marcando la rueda en este momento. Daniel Moreno, el Dani, está metidito en la parte central. Viene más corredores del equipo de Movistar. Este pedalista, Rubén Fernández, con el dorsal número 2. A su lado se está ubicando también el otro de Movistar, Javier Moreno. Sigue Winner Anacona, sigue Colombia. ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Quién se lo iba a imaginar? Dos colombianos buscando el título de la Vuelta a Burgos. Uno que es líder y Winner Anacona que en estos momentos ataca para buscar también su posibilidad. Vaya de 5 kilómetros a la meta. Se juega Anacona una cronoescalada de 5 kilómetros justamente en la parte final. A ver que el kilómetro sigue rodando y 10 segundos. Se mantiene la diferencia de 10 segundos Anacona en este momento. Entonces está a 34 segundos en la clasificación general individual. Le serviría para avanzar a la quinta plaza de la misma y puede buscar podio. El colombiano Anacona no vi fue a Luis León Sánchez ya en este grupo. Así pues que Luis León Sánchez se ha descolgado y Anacona avanzaría a otra posición y podría al final de cosas intentar ser podio de la competencia. Controla el grupo de la Astana. Saben que todavía tienen una, re, una renta de 34 segundos en la clasificación general individual. Recordemos que Anacona está de Scarponi a 40 segundos y de Taramae, que es el tercero, está a diferencia de 36 segundos. Puede ser podio para Colombia también. Anacona, ya está la imagen de Superman López, bien arropado por el grupo de la Astana. Se está quedando Tiago Machado, se está quedando también el pedalista Egor Silin, dos del Catucha, se está quedando sin hombres el Dani, el Dani Moreno. Volvemos con el líder parcial de la carrera, un colombiano de Movistar, ahí está Winner Anacona. 
trabajando por su equipo con su bicicleta Canyon tomado de la parte superior, buena labor la que realiza, es muy larga, es muy dura y cada vez se inclina más la montaña aguantan 2, 4 6, 8, 10 corredores en el lote, esto se desbarató solo los mejores escaladores son los que van a poder llegar para conquistar las lagunas de Neira Jairo y es cierto porque no está León Sánchez, atención entonces que Anacona está subiendo otro puesto en la clasificación general e individual de los primeros se mantiene Superman López en este grupo cabecero, al igual que Scarponi, está Dani Moreno y está igualmente el corredor del equipo del Team Colombia, Rodolfo Torres el hombre que está a 12 en la clasificación general a 1.19 y podría meterse en el top 10 también el pealista que hizo una gran actuación en el Tour de San Luis recientemente, Bulbanza Torres, le ha rendido a Torres, qué bueno le rinde, le rinde. por ese también corredor boyacense Winner Aracona, líder de la etapa en estos momentos, ahí va el colombiano se refresca, atrás todo el equipo de Astana, por lo menos los que sobreviven, porque también se han estallado algunos integrantes no se puede manejar absolutamente toda la carrera, aquí estamos viendo desde la parte posterior también a dos hombres más de Movistar, estamos viendo a Rubén Fernández estamos viendo a Jesús Herrada, que está bien clasificado, y está metidito aquí uno del AG2R se trata de Pierre Roger Latour quién se imaginar, Latour está aguantando Está sosteniéndose allí en el lote principal. Ahí lo ven ustedes. Este es el del AG2R. Que les estamos precisamente narrando. Y a su lado va el hombre del de equipo del Team Colombia, Rodolfo Torres. Rodolfo Torres a su lado. Van a tomar a Winner Aracona. Lo van a tomar a Winner. Lo intentó. Lo intentó el colombiano. Sigue manejando la carrera el Astana. Que repetimos. Tiene al líder. Tiene al segundo. Tiene al tercero. Lo miran de reojo. Y ahora Winner aguantar el paso allí. Tiene dos hombres que le pueden colaborar en tercera línea de carrera, ustedes observan con la camiseta de color remorado es el líder de la carrera Miguel Ángel López de Pesca Boyacá, el colombiano que viene aquí, de momento con solo sostenerse allí y de pronto al final, ganar unos segunditos más, se alzaría con el título de la Vuelta a Burgos, entramos en los últimos cuatro, largos extenuantes, dramáticos kilómetros de la Vuelta a Burgos Todas las armas de competencia en una sola bicicleta. Nueva TCR Advance SL 2016. Giant. Atención entonces que vienen aquí en punta de carrera. Tarama, eh, Scarponi y Superman López. Son los hombres que conducen justamente al grupo. Han arropado ya a Winner Aracona. Y en este momento le quedan 4 kilómetros a Superman López, el 33, el de la Bruz Morada, para que sea el campeón de la prueba. Está Dani Moreno, que en cualquier momento va a lanzar un hachazo. No cabe la menor duda que Moreno va a lanzar un hachazo intentando desestabilizar al que maneja esta camiseta. El chico de pesca del departamento de Boyacá, campeón de la Vuelta a la Juventud Colombiana, campeón de la Vuelta del Porvenir en territorio francés, séptimo de la Vuelta a Suiza y un pelado de escasamente 21 años con la gran bandera colombiana en Europa. Scarponi es el otro que está muy bien ubicado en la clasificación general, aquí está Winnie Aracona que había protagonizado una fuga, ya está en el lote, intenta sostenerse en el mismo, Scarponi está en este momento segunda línea de carrera, el colombiano y líder de la competencia, Miguel Ángel López es tercero, el equipo de Astana, otra vez imponiendo su ritmo, su categoría, su experiencia y lo que ha hecho desde el primer día, manejar y manejar la carrera, pero cuidado que aquí hay unas armas peligrosas, Aquí hay hombres interesados en ir por la etapa. Por ejemplo, aquí va también David Belda, uno de los integrantes del grupito. Está rodando también Rubén Fernández. Está en este paquete, Winnen Aracona. Estamos viendo también a Jesús Herrada, que se mantiene en la parte posterior. Se para allí en sus pedales Rubén Fernández, tratando de aguantar el hombre de Movistar. Volvemos al frente de la carrera. Con la solidez del Astana, están abrigando al líder de la carrera, al colombiano Miguel Ángel López, que se mantiene mantiene en tercera línea y ahora cuarta línea de carrera. Muy bien el manejo que ha hecho el equipo de Astana, no queda la menor duda, plantea bien la carrera, han plantado cara, no se han desesperado y ya han neutralizado las fugas que se han presentado, especialmente en la Anacona, que era un hombre que contaba para la clasificación general individual. De momento entonces digamos que en la general López es el campeón, cuando en este momento se queda errada, está sufriendo errada, López sería el campeón, Escarponi en la segunda plaza, Taramá de tercero, Moreno cuarto, no está el corredor Luis León Sánchez, la Tursi está, también está Rubén Fernández, Anacona estaría subiendo una posición, sería octavo en la general individual, 
y Torres, el corredor Torres estaría subiendo a la décima plaza de la general individual. Bueno, hay que decir que si quiere ganar Katusha con Dani, tendría que sacar 30 segundos en la etapa, 31, 32 segundos para quitarle la camiseta en estos momentos a Miguel Ángel López. Por eso la gente de la Astana lo que hace es controlar, no atacan, manejan las fugas, van por los que se avanzan en el terreno después de, el terre, de esta inclinación, pero no van a atacar. De momento es solo control, solo control, porque si llegan juntos, ya tienen en su bolsillo la vuelta a Burgos. Ahí está otra vez cerrando Winner Aracona que se lanzó, se nos ocurre muy temprano, porque la parte final es muy dura. ¡Tres kilómetros! No, yo creo que lo hizo bien. Lo que pasa es que igual la dureza del terreno y el grupo de la Astana... Pues hombre, no podían permitirle a Anacona, pero Anacona lo intentó, me parece que lo hizo bien en compañía de su hombre Mar Soler y puede ser el ciclismo, usted lo intenta de pronto muy atrás, dicen que muy atrás, si lo intenta adelante, que muy adelante, no, hay que intentarlo de alguna manera. Y Anacona aquí volvió a mostrar que el ciclismo colombiano tiene cómo hacer cosas importantes, que en este momento haya sido neutralizado por el equipo de las Tanadas, otra cosa, pero hay que darle vitalidad y creo que hay que alabar lo que ha hecho por Anacona, que lo intentó y no se conformó con ir a la rueda de lo que marca el equipo de la Astana. Así pues, que bien por Win Anacona, el hombre que tenemos en pantalla en este momento, el chico de 29 años del equipo de Movistar, nacido en Tunja. Ahí está David Belda, el de Burgos, es de los pocos que sobrevive de este equipo. Win en Anacona. Y ahí estamos en los últimos dos kilómetros. Simplemente Ese... como referencia, Nairo atacó hace dos años, faltando un kilómetro y medio, cuando se enfrentó a Arroyo, recordemos ahí a Nibali. Vamos a ver cómo se viene la parte final de la etapa. Aquí puede ser... Aquí puede ser ya el terreno propicio para los que aspiren de pronto a pellizcar o a buscar la etapa. Nuestro hashtag numeral Fuerza Colombia, numeral Fuerza Colombia. Últimos dos kilómetros, cada vez que se acerque la meta tenemos ya a un nuevo campeón de la Vuelta a Burgos mientras se mantenga adelante, hablamos de Miguel Ángel López, el de pesca. Ahí está el trabajo, Escarponi trabajando también, muy fuerte dentro del equipo de la Astana. Cuando ya prácticamente estamos llegando a la final de esta linda semana de una carrera muy técnica que tuvo Llano, media montaña, alta montaña contra el Oper Equipos. ¡Qué bueno! el diseño de la carrera de Vuelta a Burgos para esta temporada este año simplemente cambiaron la contarlo por equipos por la contarlo individual que el año pasado fue la que cerró la carrera recordemos el duelo entre Nairo Quintana y Dani Moreno que fue el final de la contarlo y esta vuelta que deja a muchos corredores al equipo varios de ellos de la Astana que van para la vuelta a España en bicicleta que ya está encima en 15 días estará comenzando justamente en Puerto Banús la vuelta a España en bicicleta y que en Burgos será la contarlo individual y tendrá toda la imagen, toda la cobertura por señal deporte de señal Colombia vuelta a España y arranca en Puerto Banús con una contrarreloj justamente por equipos y dos kilómetros para la final, dos kilómetros para que Superman López sea el campeón de la vuelta a Burgos, lo que ya conquistó Nairo Quintana y lo que ya había conquistado también Mauricio el Lancero Soler mientras llegue ahí no hay problema porque tiene dos compañeros a 4 y 8 segundos Recordemos los tres primeros en la general, Jairo. Escarponi es segundo a cuatro segundos y Rain Tarama es tercero a ocho segundos. Y el cuarto, que ya no es del equipo de la Astana, es el corredor Dani Moreno, que está a 30 segundos en esa clasificación general individual. El Superman muy bien ubicado ahí con sus zapatillas de color rojo. Es un realista muy menudito de gran condición para la montaña. También va bien al cronómetro este chico Superman López. Y está también otro colombiano en este grupo, Rodolfo Torres. Buena actuación de Rodolfo Torres. Tres colombianos del grupo y Anacona, que lleva el número uno. Ahí estaba Anacona, como no lo estaba observando anteriormente. Entramos en la parte final de la etapa, un kilómetro 600 metros nada más. Uno podría ser un kilómetro 600 metros para la victoria, para el título de Miguel Ángel López. Pero todavía falta, de pronto, el zambullón de último momento, el Astana que está tratando de mantener el control de la carrera. Ya estamos entrando en el último kilómetro y 400 metros. Colombia, Colombia acariciando el título. La vuelta a Burgos con Miguel Ángel López. Curva a la derecha. Entra también al gente allí del Movistar y del equipo del Catucha. Cuidado allí con Dani. Empiezan a moverse corredores. Atención, viene ataque, viene ataque por la parte derecha. Torres. Está saliendo Torres el colombiano. 
Ahí está Belda, 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 Belda es el que se viene, David. Sí, señores, el único que decíamos sobrevive del equipo del Burgos PH. Viene David Belda, en este momento rematando la etapa. No hay problema, se va por la etapa, pero no incide en la clasificación general. Nos vamos con el que va a ser campeón, Miguel Ángel López, de no ser atacado. Belda en estos momentos está empleándose a fondo, buscando la etapa. Lo dejan ir, porque no hay problema con él. Atención, atención, que estamos llegando al último kilómetro de esta etapa. Aquí, en la parte superior de las lagunas de Neila, se va Belda. En, el, en estos momentos tomado de la parte superior, hay otro ataque, hay otro ataque. Y aquí vamos a observar cómo se viene el desenlace, atención. Se viene en este momento la Tour, el de el equipo del AG2R. Con esto tenemos dos en punta porque va a llegar seguramente la Tour sobre Belda. Pero la diferencia no es mayor, no es amplia, no es grande. Ahí viene el colombiano a lo grande Miguel Ángel López. A lo grande Miguel Ángel López, el de Colombia. Para buscar la victoria, último kilómetro, Belda aguanta, se para en sus pedales, empieza a bailar sobre su máquina, nadie se desespera porque no inciden en la clasificación general. Ahora el que se para en los pedales es el colombiano, ahí está moviendo a Miguel Ángel López, que es el líder y campeón de la Vuelta a Burgos. La Tour está a diferencia de 38 segundos en la clasificación general individual, es séptimo y David Belda. En la general individual está 2 minutos y 6 segundos puesto 16 y la Tour es el hombre que se coloca al frente. Atención que el grupo reacciona o el grupito de la Astana cogen a Belda y van a reaccionar también porque no pueden darle la argona al correo francés. Sí, el francés está más cerca en la general, a Belda, con Belda no había problema, urba a la derecha, forzadita, se viene la gente de Astana, últimos metros aquí en Lagunas de Neila donde se va a definir eh, la vuelta a Burgos, tranquilos, relacados, no hay ningún problema, atención Miguel Ángel López, Miguel Ángel López va a ser campeón de la vuelta a Burgos, aguanta, se sostiene en estos momentos allí en la parte delantera de la carrera, en el lote, se van ahora, se van ahora por el, el corredor del AG2R, atención, se viene. Siete por... segundos la diferencia, siete segundos la diferencia, sufre un tanto Superman López, vamos Super, vamos, vamos Superman. Sí, se queda momentáneamente la altura, atención, atención, se mantiene la altura en el primer lugar. Está aflojando momentáneamente Miguel Ángel López. Ojo que la gente de la Astana tiene dos hombres más clasificados. Escarpón y atención. Moreno. Va a terminar en este momento. Se viene Dani Moreno. Se viene Dani Moreno. Dani Moreno que está a 30 segundos del liderato y del título. No creo que le alcance porque ya son pocos los kilómetros. Está quedando infortunadamente Miguel Ángel López. No aguanta el ascenso en la parte final. Vamos de todas maneras con Colombia. Vamos de todas maneras haciendo fuerza por Miguel Ángel López cuando ha atacado el Dani Moreno. Se viene Dani, se viene el del Catucha Tiene que reaccionar el equipo de la Astana Porque aunque tengan en 1, 2, 3 No pueden dar una ventaja amplia Y viene con todo empleándose a fondo Mírenlo cómo trabaja el corredor Daniel Moreno, Dani Moreno, el favorito, partió así también en esta edición de La Vuelta a Burgos. No se desespera el corredor Miguel Ángel López, va a su aire en esta parte final. Estamos en manos ya desde 700 metros para que termine la etapa con Dani Moreno que ha lanzado su hachazo. Y el hombre intenta no solamente ganar la etapa, sino llevarse el título de la carrera. Son 30 segundos de diferencia frente al corredor colombiano. Y aquí viene Moreno por la etapa y comenzará el cronómetro a desarrollar su segundo vamos Superman López, viene el final de la etapa viene el final de la etapa, señoras y señores viene el Dani, Dani en estos momentos el español para terminar, será clave el cronómetro, atención entrando en los últimos metros, aquí arriba en lo alto de las lagunas de Neila, termina Dani Moreno cronómetro en mano vamos a ver Colombia, hagamos fuerza por Miguel Ángel, hagamos fuerza por Miguel Ángel López, atención que si no es Miguel Ángel puede ser otro hombre del equipo de la Astana el que quede con el liderato Está pasando en estos momentos el primer hombre de esta nave, venía allí Scarponi. Atención que estamos esperando al líder. Está llegando el AG 2R, el francés. Atención, está llegando también Roberto el colombiano. Y aquí aparece en el fondo Miguel Ángel López para terminar en las lagunas de Neila. ¡Qué dura esta etapa! Es bastante exigente. Cruza el líder de la competencia. Pero vamos a estar, por supuesto, revisando los números del equipo de Astana para ver cómo queda esta carrera, porque entraron dos compañeros del equipo de Astana de López, que también estaban muy bien clasificados, mi estimado Jairo Enrique. ¿eh? 
Creo que Taramae fue el hombre que entró en la segunda posición de la etapa a 13 segundos del corredor Dani Moreno. La Tour ingresó en la tercera posición, mientras que el colombiano López ha ingresado a 33 segundos, a 33 segundos de Dani Moreno. En consecuencia, Taramae, está ahí. Taramae, Taramae, Taramae celebra. Correcto. Sí, pero Taramae que entró segundo en la etapa, entró a 13 segundos y López entró. Taramae va a ser el campeón de la carrera. Taramae que estaba a 8 segundos de Miguel Ángel López y le toma 25 segundos en la general individual. La diferencia entre Dani Moreno y Taramae en la general era 22 segundos y le toma nuevamente 13 segundos, así pues que Taramae va a ser el campeón de la carrera. Michel Escarpón y venía allí también, eh, metidito adelante, termina por el equipo de Astana. Aquí el tema, como lo dijimos, era que Miguel Ángel López llegara con sus compañeros porque... Si llegaba con ellos, no atacaban la camiseta de líder. Al final, infortunadamente, López se dio terreno y como estaba Taramae bien ubicado en la general, le saca los segundos precisos para asegurar de todas maneras a favor del equipo de Astana la victoria, pero se le va al colombiano Miguel Ángel. Así es el ciclo.